guys, this is me Jawad, Jawad Ahmed Kibar Kohan Mikha. Today we are going to learn about that is pronoun, right? Aaj hum ism zameer ke baare paadenge. First I will explain this whole lecture in English. This whole lecture in English I will explain karunga, then I will explain this in Urdu, right? Then I will explain in Urdu, right? In order to understand you people better, right? In order to understand you people better, right? آپ کو صحیح طرح کے سمجھ آ جائے اس لیے میں پھر اس کو انگلش میں ایکسپلین کروں گا پھر اردو میں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ آپ اچھی طرح سمجھ جائے کہ یہ اس کی ضمیر ہے کیا چیز پروناؤن ہے کیا چیز سو لیٹ اسٹارٹ دا ورڈ پروناؤن از ٹیکن فرام لاتن یہ لاتن زبان سے لیا گیا ہے کچھ صحیح ہے پروناؤمن اس کا مطلب ہے جو جو ورڈ لاتن زبان سے لیا گیا ہے پروناؤن کے لیے وہ ہے پروناؤمن جس کا مطلب ہے نیم ورڈ دیٹ از ٹیکن فرام لاتن فار اے ناؤن دیٹ از پرونامن وچ مینس نیم اٹ کنسٹ آف ٹو روٹس رائٹ فرسٹ روٹ دیٹ از پرو پرو مین فار دا اور instead of or in place of right a word that is used in place of a noun or instead of a noun is called a noun nomen mean name and this is prefix and this is rule right nomen is a root and pro is prefix so both of them when get combined singly called pronoun And these two different words ref means to two different things. The for pro mean for the or instead of and nomen mean name. So a word that is used in place of a name or instead of a name is called pronoun. For example, for example, for example, Ali is a boy. Ali is a boy. Over here I have used noun. Over here, I can also use pronoun for the email. We use subject pronoun that is he. He is smart. He is smart. Who is smart? Over here, I'm talking about the noun that is Ali. That he is smart. That he is smart. Okay. So this is called pronoun. A word that is used in place of a noun. In place of a noun, the word that is used. In place of a noun, it's called pronoun. For example, Nadia is a girl. Or, in order to avoid the repetition of this noun, I can say that she is studying. She is studying math. She is studying math, right? She not him, sorry. She. She is studying math. Over here I have used masculine for a feminine noun in order that pronoun which is used for feminine, that is she. So over here I'm taking that pronoun because according to grammar for feminine gender uses pronoun that is she. So Nadia is a girl. Nadia is a girl, she is studying math, right? What you have, you have used, the, uh, you have said that what is a pronoun, right? A word that is replaced to a noun or referred to a noun, that is called pronoun. So, a question arises in our mind, that is, why to use pronoun? To avoid, to avoid the repetition of a noun, that's why we use pronoun, right? Over here, for example, if you have big name like, Allama Muhammad Iqbal, such a big name. In order to write that name, it takes so much time. Or Qaidiyata Muhammad Al-Jana, Albert Einstein, or Shakespeare, this and that. In order to write that, in order to write that big procedure of writing those whole big names, so we use simply these subject pronouns. Right? Thirdly, I want to tell you that sometimes pronoun not used in place of a noun, it refers to a noun. For example, 
I know a teacher he who he who can teach Arabic. Oh, what are you from? This sentence you can say that pronoun is a word which refer to a noun but not replaced by a noun. That is called a pronoun. For example, that is I have given that I know a teacher. I know a teacher. He who can teach Arabic. Arabic can be teach by a home teacher, the teacher that I know, the teacher that I know can teach Arabic, right? But over here I haven't mentioned his name, over here it, the word pronoun he is referring to that particular Arabic teacher who is known by me, where it refers to a noun, not replaced by it. Another example of that is I am young. I am young. I am young. Over here, the word for the pronoun I refer to a noun that is young, that is me, me Jawad. Right? It refer to a noun over here that is me Jawad. Right? But not replaced by a noun. So yeah. you have to that English is not in English. Pronoun. Pronoun means ism zameer. Now, this ism zameer is what it is. Ism zameer is the ism that is in the ism that is in the ism. It's called ism zameer. The ism is the ism that is in the ism. It's called ism zameer. Look. Ali is a boy. I have written it. Ali is a boy. He is smart. Who are you? Who is smart? Who is the person who is the person who is Ali? लेकिन यहाँ पर मैंने अली नहीं लिखा है क्योंकि बार बार मैं अली लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा तो अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अनाउन नाउन की बार बार दोहराई की बार बार दोहराई को रोकने के लिए मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूँ इसमें से वीर को इस्तेमाल करता हूँ डेट इज ही जो कि मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और मोहनस के लिए शी इस्तेमाल होता है अगर ये नादिया होता फॉर एग्जाम्पल नादिया इज अ गर्ल नादिया एक लड़की है शी शी स्टडिंग हा स्मैथ वो क्या पढ़ रही है मैथ्स पढ़ रही है या जी सॉरी मैथ्स पढ़ रही है सही है या नादिया का काम क्या है वो पढ़ाई कर रही है किस चीज़ की मैथ्स की लेकिन यहाँ पर उसका नाम मैंने नहीं लिखा मैंने शी लिखा है बिकॉज इट रिप्लेस बाय अ नाम जो इस प्रोनाउन ने इस नाम की नाम का जगा लिया इसलिए हमसे प्रोनाउन कहते हैं जो इसम इस, जो इसमें ज़मीर इस ज़मीर वो लफ्ज़ होता है जो कि एसम की जगह इस्तेमाल करते हैं देखिए हमारे पास एसम एसम जो है नाउन नादिया है लेकिन मैंने नादिया नहीं लिखा उसकी जगह मैंने लफ्ज लिखा है दैट इज प्रोनाउन दैट इज शी मैंने शी लिखा यानी वो वो जो है रियाजी पढ़ रही है सही है सब टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर टू आ नाउन ये एक वो लफ्ज होता है इसमें जमीर वो लफ्ज है भाई के रेफर करे रेफर का मतलब है तरजीह दे सही है इशारा करे नाम की तरफ सही है उसको हम इसमें जमीर कहते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया दैट आई नो अ टीचर मुझे एक उस्ताद उस्तादान पता है ही हु कैन टीच अरबिक मुझे एक उस्ताद के बारे में पता है जो अरबी पढ़ा सकता है अब कौन अरबी पढ़ा सकता है भाई वो उस्ताद जिसके बारे में मुझे पता है वो अरबी पढ़ा सकता है उसका नाम यहाँ पर मैंने मैंशन नहीं है लेकिन ये अरबी की टीचर की तरफ इशारा कर रहा है यानी ये जो ही है कि ये अरबी अरबी की टीचर की तरफ इशारा कर रहा है सही है जिसके बारे में मुझे पता है इसलिए हम उसे कहते हैं दैट इट रेफर टू अ नाउन समतम ये नाउन की तरफ इशारा करता है लेकिन नाउन की जगह इस्तेमाल नहीं होता जैसे कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया दैट आई एम यंग मैं जवाब हूँ यहाँ पर प्रोनाउन आई मैं भी इस्तेमाल हुआ है जो कि मैं हूँ यंग जवाब कौन जवान है मैं जवान हूँ सही है लेकिन ये नाम की जगह इस्तेमाल नहीं होता मैं इस तरह भी कहता था कि जवाब इज यंग बट मैंने जवाब नहीं लिखा 
या मैं खुद की बात कर रहा हूँ आई एम यंग मैं जवान हूँ भाई सही है ये मुझे एक तरफ इशारा करें कि जवान कौन है मैं हूँ सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको तो प्रोनाउन समझ आ जाता है लेकिन समाज हमारे पास ये होता है कि हम जुमले को सही तरीके से अरेंजमेंट अरेंजमेंट हमें सीखना चाहिए कि जुमला किस तरह होता है किस तरह लिखना है किस तरह बना होता है किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है सही है मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे जुमले गलत लिखते हैं वो सर पर जुमले का तोड़ देते हैं पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जुमला है अली खान सही है 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 अली अली पर ये ये जो जगह सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसको इसको हम कहते हैं हैं टू बी वर्क कहते हैं इसको हम आर्टिकल कहते हैं यहाँ पर हम बॉय आए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है कंप्लीमेंट नहीं है यार इन चीज़ों को सीखने के लिए आपने ग्रामर स्टडी करना होता है सही है लेकिन आजकल तो हमारे पास मोबाइल होता है सोशल मीडिया का द्वारा भाई सब कुछ इजीली आप सीख सकते हैं आप मैंने सारी बेसिक ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सही है आप उस पर क्लिक करें आपके पास आ जाएगा देखिए ये जो ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं मैंने ये कहा ये इस सारा जगह से आ रहा है उस जगह से ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ ना हमारे पास कोई मैजिक होता है हमने स्टडी किया होता है पढ़ा होता है आप ही की तरह हम भी स्टूडेंट हैं अभी हम टीचर बन गए एक दिन आप भी हमारी जगह खड़े होंगे पढ़ाएंगे बच्चों को लेकिन पढ़ाने से पहले आपने खुद पढ़ना होता है दूसरों को समझने जाने से पहले आपने खुद एक चीज़ को समझना होता है कि भाई एक चीज़ है कि इस तरह दूसरों के सही परफेक्ट मैसेज पहुँचाने के लिए आपने खुद पहले स्टडी करना होता है वर्क हार्ड करना होता है उसके लिए आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश ग्रामर में तो मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मैं अक्सर ग्रामर्स के बारे में पढ़ाता हूँ बिकॉज ग्रामर इज पीस ऑफ केक फॉर्म इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट लो इफ यू आर हैविंग एनी ट्रेवल इन लर्निंग इन स्पीकिंग इन एनिथिंग इन इंग्लिश आस्क मी आई विल हेल्प यू वन डे यू विल बिकम अ परफेक्ट स्पीकर नो डाउट If you do work hard, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And that is Let's Learn English with J A F. So remember me and your prayers. Don't forget to like and share. Thanks for watching. Give you in the next lesson. Till that, may Allah bless.